Bueno, buenas tardes estudiantes, soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a dar, mediante este video tutorial, las orientaciones conceptuales frente al desarrollo de la actividad 2, que tiene como título la ética aristotélica, dentro del curso de ética profesional ofertado por el SED o la proyección social de la regional Buga. Esta actividad número 2 va a tener un desarrollo entre el día lunes 15 de febrero y concluye el domingo 21 de febrero a la medianoche. Recuerden que en, sesiones, en la sesión anterior se dejaron las orientaciones metodológicas del curso, del, de todo cómo vamos a trabajar, de cómo se va desarrollando las actividades en el foro de novedades. Yo les recuerdo que allí va a estar el enlace para que semana a semana escuchen estos videos tutoriales frente al desarrollo temático y el desarrollo metodológico de las actividades. Entonces es de carácter obligatorio que ustedes lo visualicen. ¿Listo? Eh, dicho de esta manera, aquí les quisiera mostrar directamente en el aula que allí evidentemente en el foro de novedades, como lo acabo de ver, está... Una sala que se llama Tutoriales y Explicación de Actividades. Simplemente dan clic allí y aquí encontramos el primer video. Listo. Si usted es un estudiante que apenas por cuestiones de matrícula apenas está llegando al curso, pues tenga en cuenta que esta primera actividad y el tema introductorio no es calificable, pero la de esta semana sí. Entonces, para que se ponga al día con esta actividad, aquí yo se las explico, tiene alrededor de 36 minutos y el segundo video les aparecerá debajo de este. ¿Listo? Bueno, eh, dicho de esta manera, el orden del día de esta tutoría tiene los siguientes puntos. Primero, el objetivo de la actividad. Segundo, unos conceptos básicos frente a la ética aristotélica, un poco fundamentar estas bases conceptuales. Lo tercero, voy a hacer la explicación de la actividad y algunas respectivas recomendaciones frente al uso de mapas mentales o la construcción de mapas mentales y algunas herramientas y de cómo aparece interactivamente eh, la actividad en el aula virtual. Recordemos que este es un curso de carácter virtual distancia, por lo tanto es optativo si el docente cita tutorías y en este caso, como lo expliqué en la metodología yo subo estos videos los lunes y usted en la disponibilidad de tiempo eh, los observa, los analiza, compara con, las, con los materiales que están en el aula y durante la semana en trabajo autónomo usted desarrolla sus actividades. Si tiene dudas o inquietudes, recuerde que antes del sábado al mediodía las debe manifestar por el foro de dudas o inconvenientes, por el foro de eh, mensajes directos y la actividad se sube evidentemente al espacio requerido del aula. Eh, no es citar a ni los estudiantes a alguna hora específica, no. O sea, simplemente tiene esa proximidad con el material, con, el, con este video y se fundamenta para la realización de la actividad. ¿Listo? Bueno, antes de esto, de, de explicarle la actividad, quisiera hacer como lo mencioné, este acercamiento conceptual a la ética aristotélica. Entonces, pues como autor, eh, Aristóteles es considerado uno de los filósofos clásicos, en este caso eh, cuando se denomina clásico es porque de alguna manera fundamentan el, eh, por así decirlo, el soporte teórico de muchas corrientes filosóficas. Entonces, por así decirlo, es como la madre de, las, de los pensamientos filosóficos. En este caso, eh, los que se consideran clásicos porque son diferentes escuelas de pensamiento griego y del orden filosófico, eh, estos, por ejemplo, los, los naturalistas, los pseudomonistas, hay varias, hay varias corrientes, pero Aristóteles pertenece a lo que se denomina la corriente clásica, los, o, los, o los tres filósofos clásicos, en este caso es Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, maestro de Platón y Platón de Aristóteles. Si ustedes en algún momento, por cultura general, quieren recordar esto, utilicen las siglas SPA, Espada, eso es de belleza, y ahí la S, la P y la A, allí ustedes logran detonar que Sócrates fue primero, después Platón y posteriormente Aristóteles. Como lo digo, uno maestro del otro, son los clásicos. En este caso, eh, los fundamentos teóricos que vamos a ver en torno a la ética, al bien común, a la felicidad, 
al objetivo de la vida según los planteamientos de la ética. Recordemos que en la clase, en el tutorial pasado, eh, analizábamos que la ética es la parte de la de filosofía, la corriente de la filosofía que se encarga de reflexionar acerca de la manera como el individuo vive y que en un sentido práctico la ética forja el carácter de las personas, de cómo una persona decide vivir, de qué quiere para vivir, eh, destacando el tema de las virtudes, destacando el tema de, de lo bueno y lo malo. Y eh, en ese orden de ideas Aristóteles tiene una aproximación precisamente a ese, a ese fundamento. Sobre la reflexión filosófica y ética que hace Aristóteles, eh, él escribe este texto que se llama Ética Nicomaquea, escrito en el siglo IV a.C., es decir, hace 300, 2300 aproximadamente de años. Entonces ya entenderá por qué se le denomina clásico, porque a pesar de 2300 años, eh, sus planteamientos siguen teniendo relevancia para la Academia de Occidente. El Nicomaco es el hijo, él escribe esto es como una especie, no de manual, pero sí de reflexiones acerca del buen vivir. Es dedicado al hijo y es un, un texto bastante interesante que se trabaja principalmente en los grados de escolaridad de básica media. Eh, en ese planteamiento, en ese libro, hay una fundamentación acerca de que considera Aristóteles a la ética como excelencia, es decir, el arete. Eh, es en griego esta palabra, dice que para poder funcionar bien, es decir, que un individuo necesita la ética para poder que su horizonte de vida funcione bien. Dice que también oporta eh, la ética los principios y virtudes que alejan al ser humano de los vicios y permite reflexionar sobre las acciones y labores en relación a la ética, ¿ya?, eh, para Aristóteles dice que los actos del individuo orientado a la, son, deben ser orientados a la conducta libre, es decir, que los individuos sean libres en su, en su accionar, en su libre albedrío, pero siempre deben ser responsables y dirigidos al cumplimiento del deber, al espíritu del servicio y al sentido de la vida y el bien común. Él considera que uno de los objetivos de la vida es alcanzar el bien común o la felicidad, y eso le llama eudomonista, es decir, que si alguna persona considera que cuál sea su objetivo de vida, debe ser eh, alcanzar el bien común, el bien común o la felicidad. ¿Listo? Entonces dice que las acciones del hombre siempre tienen que estar orientadas a esa acción responsable del cumplimiento del deber, del espíritu del servicio, del sentido de la vida y del bien común. ¿Ya? Él dice que las personas están en capacidad y deben alcanzar las virtudes. En este caso las virtudes son lo que le permiten precisamente a lograr esta cita anterior. Con las virtudes es que un individuo alcanza el pleno desarrollo de su accionar. Él las divide en dos partes, unas que son dianoéticas, que son las virtudes del intelecto, entonces eh, practicar el raciocinio, leer, fundamentarse, salir del estado de minoría de edad, que, pues, bueno, que otro filósofo más adelante va a denominar que va a ser Kant, es decir, salir de la ignorancia, esas virtudes del intelecto entonces las refiere a un punto de vista del conocimiento. Mientras que las éticas, las virtudes éticas son las de la vida sensible, las afectivas o las del accionar, las de las relaciones interpersonales, las del respeto, las de la escucha, las de todas esas dinámicas que usted puede tener en el diario vivir con las personas, el amor, la solidaridad, todos esos valores que entran a ser virtudes dentro de un individuo. Bueno. Dicho esto, hay una cita en el documento que ahorita vamos a visualizar, una cita bastante importante acerca de, eh, perdón, acerca de eh, la reflexión ética que hace Aristóteles. Él dice, el estudio de la ética señala que las virtudes constituyen el equilibrio moderado en la conducta de la persona, mientras que los vicios conllevan, a su vez conllevan a situaciones extremas. Esto quiere decir de que la virtud le genera al individuo un estado de equilibrio, el equilibrio que necesita toda persona para poder vivir tranquilo y alcanzar sus objetivos de vida. Las virtudes lo permiten. Por su parte, los vicios llevan a las personas a situaciones extremas. Por ejemplo, respecto al uso que el ser humano hace del dinero, en un extremo está el ávaro, quien anhela acumular, y en el otro se, se halla el prodigio, quien derrocha sus recursos. Entonces, ahí vemos dos, dos extremos. El equilibrio entre ambos, el justo medio, es en este caso aquel que hace el dinero 
con quien debe, cuando debe, como debe y donde debe. Y a ese individuo de antaño se le llamó liberal. O yo le llamaría en otros términos a usted. Quiere decir que no sea tan eh, preocupado, tan ansioso, tan, tan dado a querer conseguir y acumular el dinero y no gastarlo, pero tampoco tan derrocharlo, tan malgastarlo, tan este, porque los dos extremos eh, de las personalidades, de, los, de esas características de la persona son perjudiciales. Entonces, ¿qué se debe lograr? El punto medio. En ese punto medio es que el individuo alcanza la virtud, en este caso la austeridad. En relación al carácter, a quien que todo le molesta y se encuentra constantemente de mal humor es el irascible. Su opuesto es aquel que nunca se molesta y se le denomina anirascible. Anirascible entonces sería las personas que sencillamente lo gritan, lo maltratan y no pasa nada. Eso es perjudicial, pero tampoco llevarlo al otro extremo donde todo le molesta, todo le radia, todo le, le genera ira. Entonces, ahí se debe alcanzar un justo medio donde es el apacible. Apacible no es que se deje hacer todo, no, sino que sabe controlar su carácter y en esa característica de ser una persona apacible alcanza una virtud que le permite desarrollar, desarrollarse como persona de manera plena. En el campo de los placeres, en un extremo está el desenfrenado o el intemperante. Su opuesto es el insensible del frío, es decir, que no siente placer alguno. El justo medio se encuentra en sobrio, moderado o templado. El mismo ejemplo que venimos, el tercer ejemplo que damos. En palabras de Aristóteles, la virtud es por consiguiente una disposición a actuar de manera deliberada, conscientemente, en una medida relativa a nosotros. Es decir, que usted puede actuar libremente, pero tampoco hasta un extremo de libertinaje, pero tampoco hasta un extremo de la constricción. Es decir, que se evite todo, no, sino que intente encontrar un, una medida relativa a cada uno, porque cambia, esta situación cambia. Por ejemplo, yo no puedo tener el mismo grado de paciencia que tiene otra persona, pero la paciencia en última sigue siendo en su carácter plan, no plano, perdón, en su carácter eh, general lo mismo. Eh, dice... Determinada por la razón y, y del modo en el que determinaría el hombre prudente. Es una medida entre dos vicios, uno por exceso y otro por defecto. De esta manera, todo justo medio es una virtud. Es decir que para Aristóteles la ética ayuda a reflexionar en encontrar esas virtudes y las virtudes tienen como características el justo medio. El justo medio nos ayudaría a orientar nuestras acciones diarias en comunidad sin evitar los excesos, pero tampoco los las negaciones y poder avanzar como individuo. Entonces, si por un lado en este recuadro vemos que las virtudes son, por ejemplo, la justicia y la libertad, los vicios serían la injusticia, lo contrario, en la libertad, el depotismo, la traición, etc. En síntesis, para Aristóteles, alcanzar el equilibrio, el justo medio relativo a cada quien, recordando alcanzar la felicidad como el objetivo de la vida. ¿ya? Entonces, las virtudes nos permiten alcanzar esas, ese objetivo de vida en un justo medio. Frente a la relación que hace de ética y política, él dice, la política sin ética genera corrupción, actos injustos. El poder corrompe al hombre, debe ser orientada a alcanzar el bien por sí mismo. Pero cuando habla de la política, no solo hablamos de una política representativa, sino de la política desde el punto de vista de las acciones diarias de las acciones políticas que podamos decidir en un contexto particular. Y llevándolo al tema de la reflexión de este curso plantea, es desde el punto de vista como ciudadano y también como futuros profesionales en el campo que ustedes están formando. Entonces dicen que si ustedes eh, ejercen su campo, psicología, ingeniería, el que ustedes generen, eh, perdón, les opten por, por ejercer, eh, si ustedes no tienen ética, entonces generaría una corrupción, actos injustos y eh, en este caso, si ustedes trascienden a, a deslimitar su poder, eh, es inadecuado y ustedes deben alcanzar ese bien por sí mismos. Entonces, esto es una reflexión inicial, es una reflexión hacia el aporte, a orientar sus acciones como ciudadanos, como miembros de la comunidad y como profesionales hacia, ligadas hacia el justo medio y hacia la reflexión ética de su lugar. Listo. Esto es un poco pues como lo, los planteamientos que tenemos iniciales frente a este documento. 
eh, qué y cómo hacer la actividad 2. Entonces vamos a desplazarnos a las aulas virtuales. Aquí tenemos entonces eh, la unidad 2, porque la unidad 1 ya se venció. Acá está, esa fue la que vimos la semana pasada. Vamos a avanzar a la unidad 2. Y en la unidad 2 vamos a tener un, un video introductorio. Que por favor, solicito que lo... Reflexionar sobre el concepto de la ética desde la concepción occidental implica referenciar los aportes del pensamiento clásico en la construcción y definición del concepto. Por ello se toma como máximo referente la teoría ética de Aristóteles, quien realiza un aporte fundamental frente a las acciones humanas. ¿Pero cuáles son los aportes y planteamientos de Aristóteles frente a la ética? El propósito de esa unidad es comprender los conceptos básicos de la teoría ética de Aristóteles e identificar problemas de tipo ético a partir de las categorías analizadas. Para alcanzar estos objetivos trabajaremos los subtemas virtud, bien y felicidad. El análisis y revisión del documento La ética en Aristóteles y la visualización del video La ética de Aristóteles por Fernando Sabater contribuirán en la definición de los conceptos claves desarrollados por el filósofo así como su valor en la orientación de la praxis moral, ejercicio reflexivo y práctico hacia la búsqueda de la felicidad como principio fundamental. Mediante el intercambio de opiniones, la participación en las actividades prácticas y la lectura de los textos propuestos, lograremos construir las bases conceptuales necesarias para comprender las categorías virtud, bien y felicidad en la ética aristotélica. Le recomendamos que en el proceso de lectura de los documentos tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Identificar palabras clave, contrastar la opinión del autor, evaluar lo leído, elaborar esquemas que sinteticen la lectura, realizar listas de conceptos clave. Estas estrategias lectoras le permitirán fortalecer sus procesos de comprensión y favorecer su acercamiento al conocimiento. Bueno, entonces aquí tenemos el video introductorio que centra cuatro conceptos que ya vamos a retomar dentro de la actividad y que ustedes deben rastrear en los recursos bibliográficos y visuales que aparecen. Vamos a trabajar la actividad 2, en este caso que es la que está aquí. Esto de grupos de trabajo es para la siguiente, ¿listo? Por eso tiene 28 de febrero. Es decir, que para el desarrollo de la actividad 3, usted debe pertenecer a unos grupos de trabajo. De antemano le puedo ir diciendo que necesito que para la próxima semana usted vaya localizando compañeros porque de aquí en adelante todas las actividades van a ser grupales. Entonces lo más adecuado es por la extensión, porque algunas actividades son muy largas, le recomiendo grupos de cuatro a cinco personas, pero que usted tenga empatía, buena comunicación, que tenga los números del WhatsApp, el correo, que sea un grupo que usted se sienta cómodo. Eh, aquí no necesitan encontrarse, entonces el hecho que estén en diferentes regionales o ciudades no interfiere, pero sí es necesario hacer colaborativas que ustedes vayan viendo con quienes se van haciendo en este curso. ¿Listo? Bueno, frente a la actividad evaluativa, entonces ingresamos y dice lo siguiente, mapa mental sobre la eh, teoría ética de Aristóteles. Dice, el estudiante construirá un mapa mental sobre la, te la teoría ética de Aristóteles. El propósito de esta actividad es comprender las teorías éticas más representativas en la reflexión de la razón práctica y aportar elementos valiosos sobre la teoría ética, a partir del estudio, análisis y reflexión de los conceptos. Esos son los conceptos que yo requiero que tengan bien detallados. ¿Qué es la virtud para Aristóteles? ¿Qué es el bien? ¿Y qué es la felicidad? Esta actividad fortalecerá la competencia de gestión del conocimiento. En el juzgar ustedes van a encontrar eh, dos materiales, uno de carácter textual, que es este, la vinculación entre ética y Aristóteles. se le da clic allí y aquí está el documento. Recuerden que lo que yo siempre recomiendo es que ustedes lo descarguen para que les quede dentro de su, de su compendio de eh, documentos. Más adelante lo pueden utilizar en algún otro trabajo. 
En este caso, este es un artículo, no es inédito, no estamos leyendo directamente Aristóteles, pero sí las reflexiones que realizó el profe Oscar Diego Bautista de la Universidad del Estado de México. En este caso, en este documento, vamos a reflexionar uno que, como uno de los más grandes eh, filósofos acerca de lo que consideraba por qué no se debía separar el tema de la política de la ética. Dice eh, de manera textual, este sabio griego enseñó en sus escritos que todo aquello que aspiren a ejercer cargos políticos deberían pasar primero por la ética, saber noble que permite conocer la naturaleza humana, las distintas costumbres, así como las formas de manejar el carácter y comportamiento de los miembros de una comunidad, conocimiento indispensable que debe dominar todo político que aspire a gobernar, pero gobernar bien. Entonces aquí vamos a encontrar... Eh, ¿Cómo relaciona Aristóteles la ética y la política? ¿Por qué la relaciona? Vamos a encontrar acerca del de objetivo de la ética dentro del ejercicio político. Eh, ¿Qué hombres deben convivir en la sociedad? Vamos a ver entonces las prácticas que consideran ausentas de, de la ética. Y eh, es una reflexión bastante corta. El documento solo tiene ocho páginas. Ustedes lo descargan pues aquí en este botoncito y les queda pues ahí el documento porque también ustedes tienen que dar un bosqueo general acerca de por qué relaciona Aristóteles la ética. No solo esos tres conceptos que yo leí, aquí está, perdón. Dice, señale las ideas centrales y analice los conceptos que se circulan a Aristóteles. Entonces, en este caso, van a rastrear el concepto de ética para Aristóteles, de política, pues por eso es importante ese documento, acción, virtud, bien y felicidad. ¿Ya? Entonces, ustedes hacen primero ese texto, también se van a fundamentar en estos cuatro videos, que es, eh, es un material interactivo, bueno, interactivo me refiero visual, o sea, allí le dan el enlace a los cuatro y van a encontrar en YouTube, son cuatro videos, estos cuatro materiales que hace que se aproximen a la eh, ética de Aristóteles. Por ejemplo, este es el primero, dura 14 minutos, vamos a ver solo una parte. Hoy, la ética de Aristóteles. ¿Has oído hablar de la rueda de la fortuna? Es un concepto del mundo greco-romano y medieval que expresa la naturaleza caprichosa del destino. En las imágenes de la rueda vemos personas situadas en diferentes partes. Si estás encima, todo va muy bien, pero con una vuelta de la rueda, mañana te encuentras hasta abajo y todo te va mal. Lo que determina tu posición en la rueda y por tanto en la vida, no es tu esfuerzo o mérito, sino el azar. La rueda pertenece a la diosa Fortuna, y aquí la vemos a un lado dándole vueltas caprichosamente. La posibilidad de que la fortuna echara por abajo el trabajo y planes de uno aterraba a los antiguos griegos. Vemos este temor reflejado en su literatura, el drama trágico y en su filosofía. Como veremos, la ética nicómaco de Aristóteles no es excepción. A 2300 años de Aristóteles, ¿qué pensamos nosotros de los azares del destino? Obviamente reconocemos que no podemos controlar todo, que los planes, por mucho que se cuiden, pueden acabar mal. Pero nuestro temor no es tanto debido al legado judeo cristiano. Lo moralmente relevante no es tanto el acto como la intención. Lo que cuenta es una buena disposición. Obviamente uno quiere lograr sus metas en la vida, pero si no, no pasa gran cosa porque hay una vida después de esta en la que esa disposición, la virtud de uno, es compensada. Esta idea hubiera sido, hubiera sido muy extraña para los antiguos griegos. Para vivir bien, uno necesita no solo las ganas o disposición, sino que éstas se realicen concretamente. Sería como ver una hamburguesa en el menú, tener las ganas de comértela, pero no lograr comerla en realidad. La diferencia aquí entre los griegos y nosotros estriba en la noción de virtud. Para nosotros es una cualidad interior. Es... Aquí entonces encontramos los cuatro videos. Este primero dura 14 minutos, los otros son de menos duración. Y allí, como vemos, aquí acabó de abordar el tema de virtud según Aristóteles. 
Listo. Usted ya tiene leído entonces el texto, visualizado los cuatro videos. Entonces pasa a desarrollar eh, el mapa conceptual, pero el mapa mental. Eh, el mapa mental entonces se expresa en una imagen central. Las ideas principales desprenden de esa idea central ramificadas. Eh, ilustra con imágenes asociadas. Los aspectos menos esenciales deben representar adheridas a las ramas, es decir, es una presentación jerárquica, entonces en el centro de la idea central se desprenden las ideas secundarias y acomodados con imágenes y todo tiene que estar con una estructura debidamente conectada. Entonces aquí, aquí está el material eh, textual y están los cuatro, los cuatro videos. ¿Listo? Ustedes van a entregar el formato, recuerden que eso lo expliqué en, en la anterior sesión, todos los documentos se entregan en formato PDF eh, a partir de las indicaciones dadas del ejercicio. Por favor, cárguelo en, el en la parte donde, se, donde es. Se recomienda una herramienta de diseño llamada MinDrop o MinUp. Este es esta que esté aquí. Usted sencillamente le da MinUp, aquí como aparece. Y es una manera interactiva de realizar. Eh, aquí aparecen los cuadros, cómo lo quiere hacer, si quiere pegarle imágenes. Aquí está, insertar imágenes. Eso está hecho en inglés. También lo pueden hacer en, 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 en Word o en, en PowerPoint. Entonces recuerden que siempre, ahorita les comento cómo se cómo iría más explícitamente ese, ese mapa mental. Y aquí a usted le parece de modo interactivo. Le permite descargar o si no, usted corta y pega la dirección IP y cualquiera que utilice. Si utilizó PowerPoint, si utilizó Word o si utilizó esta herramienta que sugiere el aula, entonces en este caso siempre lo va a pasar a PDF y recuerde que es en PDF que usted sube la, eh, su mapa conceptual. Una verificación que daba, porque no es la primera vez que doy el curso, es que eh, en muchos casos las letras son pequeñas, las imágenes son excesivamente grandes o colocan demasiado texto. Eso es como la estética del mapa mental y en este caso no recurran a ese tipo de equivocaciones. Eh, hablando un poco más acerca de, perdón, hablando un poco más acerca de, de esa parte, de esa reflexión ética que emplea Aristóteles, esto debería estar un poco más adelante y disculparán, eh, y en su contexto, como para que ustedes lo relacionen con el propósito de formación del curso, vamos a observar este video de esta noticia y eh, sacar una cita del documento que precisamente relaciona estos elementos. Estoy viendo en nuestro país un nuevo caso de un presunto abuso sexual fue denunciado por un estudiante de la Universidad Nacional, quien asegura que fue víctima de un profesor. Los hechos fueron grabados por la misma estudiante. Este video es la prueba que muestra una estudiante de la Universidad Nacional del presunto acoso, del cual habría sido víctima por un profesor de la universidad. Según la denunciante, todo ocurrió durante una asesoría de la tesis en la oficina del educador. Yo sabía que yo ya tenía eh, la cámara puesta. Él en ese momento pues, eh, me abraza, me coge la cola, me coge los senos. Eh, yo insistentemente le digo pues, que no, profe, no, por favor, no. Y no, a él no le importa lo que yo le estoy diciendo en ese momento. Asegura que no era la primera vez que sucedía esta situación y que tampoco es la única estudiante que habría sido acosada por dicho profesor. Eh, ya en otro episodio en el laboratorio de física es donde él me coge contra la pared. Igualmente me dice que podemos tener dos tipos de relaciones, una relación académica o una relación académica que va con algo más allá. Afortunadamente ya aparece otra persona que también eh, comenta que él la acosó. La Universidad Nacional conoció el caso y se pronunció por medio de un comunicado. Es preciso anotar que, en tanto se recibió la denuncia del estudiante, se empezó a surtir la atención que prevé el protocolo antes mencionado. Esto incluye la iniciación del trámite disciplinario al profesor implicado, el cual se desarrollará cumpliendo el debido proceso. Varios estudiantes marcharon para rechazar este tipo de actos y pidieron a la universidad tomar cartas en el asunto, pues según ellos no es el primer caso que se presenta en la institución. Bueno, aquí tenemos una situación en la cual hay un abuso de poder, del poder que tiene ese docente y atenta contra la integridad física y emocional de una estudiante eh, en una acción de acoso sexual. En este caso, la reflexión ética que debe, girar, perdón, que debe girar en torno es que un individuo con las adecuadas eh, virtudes 
en su desarrollo no se deja llevar por eh, ese tipo de situaciones y obra bien. Obra en un sentido del justo medio, una en un sentido del bien común, del respeto de la dignidad de otra persona y de todas esas acciones. Aristóteles lo reflexiona desde un punto de vista acerca del político y del adecuado político para gobernar, pero si esto lo trasladamos a otros contextos, es desde cualquier lugar de ciudadano, de profesión, de, del médico, del ingeniero, del psicólogo, del licenciado, que nos abusa de su condición para eh, ofender, oprimir, dañar a otros, sino que tiene un justo medio y unas virtudes frente a sus acciones que lo lleven al bien común. Dice, para tener en cuenta, se dice que el hombre es honesto y bueno cuando es moralmente perfecto, porque tan solo su virtud le da derecho a ese título apelación. Así pues, el hombre justo, el hombre fuerte, el hombre sobrio, el hombre llamado honesto y bueno, en una palabra es la virtud, el que, grane, perdón, el que granjea al hombre a este nombre. Es decir, que con las virtudes podemos alcanzar estos apelativos. En este caso se menciona a hombre pues, por el contexto histórico en el cual está escrito la obra. Dice, finalmente, y con ello termino, para Aristóteles la ética busca lo bueno, lo bello y lo útil, por, por lo que, en palabras del autor, conducirse éticamente significa querer el bien por sí mismo, querer no solo para sí mismo, sino también para los demás. El bien es ciertamente deseable, cuando interesa a un individuo, pero se reviste de un carácter más bello y más divino cuando interesa a un pueblo y a un estado. Es decir, cuando tú no solo te preocupas por tu bienestar, sino por el de los demás, independiente de quien sea. Es la acción más noble, más loable y que más engrandece al ser humano en vista de la virtud. Son reflexiones que tenemos que tener en cuenta según... Eh, esos espacios formativos, porque en muchas ocasiones encontramos profesionales con un alto sentido formativo que tienen el doctorado, el gran cargo, pero como personas no valen, como personas no tienen en cuenta este tipo de reflexiones. Entonces, por eso estos cursos, este curso de ética profesional busca que usted tenga esa reflexión desde ese punto de vista. Frente a cómo construir el mapa mental, aquí quisiera tener este video para que tengan esas recomendaciones de lo que yo les estaba diciendo hace un momento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, mis queridos educadores. Hoy vamos a hablar de los mapas conceptuales. Así que, dentro de intro. Cuando la gente habla de un mapa conceptual, tiende a confundirlo con un esquema o con los mapas mentales. Es como si alguien nos dice que un yogur desnatado y uno griego son exactamente lo mismo. Y sí... Ambos son yogures, pero sus características y la forma de elaborarlos tienen sus notables diferencias. Por ello, vamos a ver qué cosas pueden tener en común o no uno y otro. Esquema. Un esquema es una síntesis gráfica de las diferentes ideas más importantes de un tema o idea general. Se caracteriza por elaborarse de izquierda a derecha, quedando la idea fundamental a la izquierda de todo. Su contenido es jerarquizado. Se emplean llaves para establecer las conexiones entre ideas y conceptos. Pueden contener oraciones. Los esquemas son una de las primeras representaciones gráficas que nos enseñan en la escuela. Y si yo te soy sincero, los odiaba muchísimo. Así que si te pasaba lo mismo, déjame un like para saber cuánta gente pensaba de los esquemas lo mismo que yo. Bueno, entonces aquí tenemos el primero, que es el esquema. Es una idea básica. Es es, eh la estructura de una idea, de algún documento, en el cual, como vimos, está por viñetas, por viñetas, por corchetes, no tiene imágenes, no tiene conectores, sino que es un esquema básico. Eso es como para que, por así decirlo, nos ilustremos un poco más. Conceptual también es una síntesis gráfica, pero en este caso gira en torno a un concepto. Sus características son, se realiza de arriba hacia abajo, quedando el concepto en la parte superior. Su contenido también es jerarquizado. Los conceptos se conectan con proposiciones y palabras claves que permiten seguir su orden lógico. Se usan recuadros, rectángulos o círculos para los conceptos y flechas o líneas para establecer sus relaciones. No contienen oraciones, sino una o varias palabras que conforman el concepto. Mapa mental. 
El mapa mental también es una síntesis gráfica en la que se aborda un concepto, pregunta, idea o tema. Sus características son las siguientes. Se realiza de dentro hacia afuera. La idea principal debe ir siempre, siempre en el centro. Su contenido es también jerarquizado. Son totalmente creativos, por lo que puedes usar cualquier forma. Un cuadrado, un círculo, un rombo, una nube, lo que se te ocurra. Para destacar, evidentemente, los conceptos que forman parte del mapa conceptual. Las conexiones se establecen con líneas rectas, curvas, punteadas, finas, gruesas, lo que te vengan ganas. Además, predominan las imágenes y símbolos. Y se utilizan muchísimos, muchísimos colores. Una Hola, ¿qué tal? Muy buenas, mis queridos de adultos. Se realiza de dentro hacia en el centro, por lo que puedes usar cualquier forma, un cuadrado, un círculo, un rombo, una nube, lo que se te ocurra, para destacar, evidentemente, los conceptos que forman parte del mapa conceptual. Las conexiones se establecen con líneas rectas, curvas, punteadas, finas, gruesas, lo que te vengan ganas. Además, predominan las imágenes y símbolos, y se utilizan muchísimos, muchísimos colores. Una cosa que hay que tener en cuenta es que no suelen contener oraciones. Ahora viene la gran pregunta. Bueno, aquí en ¿Un mapa conceptual o un mapa mental? Bueno, pues si lo que quieres es comprender o reflexionar sobre un tema, la mejor opción es el mapa conceptual. En cambio, si lo que necesitas es memorizar un contenido, la mejor opción es un mapa mental. Ahora vamos a ver los cinco pasos para elaborar un mapa conceptual. Así que lo primero que debes tener claro es que no hay una receta con la que abordar todos los temas. Sobre todo si son muy amplios. Pero lo cierto es que cuando nos enfrentamos a un tema de estudio, se suelen realizar unas tareas estandarizadas. Veamos cinco pasos que puedes utilizar para elaborar un mapa conceptual. El primer paso sería definir. Es importante definir un concepto o pregunta central al que el mapa conceptual va a dar respuesta. Y te estarás preguntando, ¿cómo demonios hago eso? Por ejemplo. Si estás estudiando un tema concreto, lo normal es hacer una primera lectura para tener una idea general del tema y obtener esos conceptos principales. El segundo paso sería listar. Una vez leído el texto, se hace una segunda lectura en la que se buscan los conceptos relacionados con el principal y se listan de forma jerárquica. El tercer paso es conectar. Con el listado logrado en el paso anterior, se establecen las diferentes conexiones entre los conceptos. En esta fase, Puede que se te queden algunos conceptos o ideas clave colgados, pero tranquilo o tranquila. Puedes realizar una tercera lectura del texto para ver dónde deben ser encajados o, por si se te ha escapado algo importante, con lo que poder establecer esas conexiones perdidas. El cuarto paso sería afinar. 
En este paso se traslada el listado con sus relaciones al mapa conceptual. Se le añaden las proposiciones o palabras claves para que guarde una secuencia lógica y así cualquier persona pueda entenderlo al leer. Y por último, se lee el mapa conceptual con el objetivo de afinar las relaciones entre los distintos conceptos. El paso quinto y último sería revisar y recolocar. En este último paso es importante revisar todas las ramas del mapa conceptual y ver si hay que reposicionar los conceptos o ideas que así lo puedan requerir. Bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. En próximos vídeos veremos cómo realizar estos mapas conceptuales con diferentes herramientas. Así que cuéntame qué te ha parecido este vídeo en los comentarios. Y no... Bueno, estudiantes, entonces frente al desarrollo de ese mapa mental, entonces... Simplemente tomen en cuenta estas mismas recomendaciones, solo que le agregamos imágenes, le agregamos color. Recuerden que no son fragmentos de textos pegados en recuadros, eso no es un mapa eh, mental, perdón, ni conceptual. Eso sí les solicito, por favor, tampoco vayan a plagiar de eh, alguna otra actividad, porque resulta que ustedes, yo les expliqué que aquí aparece la herramienta Turnity. Y en la herramienta Turnity me dice si los trabajos tienen eh, algún tipo de similitud con algún otro que ya se, haya, ya se haya subido. ¿Listo? Entonces recuerden, unos mapas bien organizados, jerarquizados, en resumen, que no sean cuadros de texto, máximo siete palabras, que tenga imágenes, color. Eso es lo que se necesita y que se les va a pedir en esta actividad que tienen como fecha de entrega máxima el 21, domingo 21 de febrero hasta la medianoche. Cualquier inquietud, recuerde que tenemos los canales de comunicación, está el foro de dudas que está aquí. Aquí usted puede añadir el tema de debate, eh, o mensaje directo, o lo que yo había explicado. Recuerde que en el foro de novedades, aquí, en esta sala de... Eh, Tutoriales y explicaciones de actividades. Aquí van a encontrar lunes a lunes las actividades. ¿Listo? Que tengan un bonito resto de semana.